മുന്നോട്ട് പോകാം ഓരോ ദിവസവും കർത്താവ് നമ്മുടെ നടുവിൽ ചെയ്യുന്ന ദിലീയ ദൈവപ്രവർത്തികൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്നും കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കും ഇന്നും വാക്കു മാറാത്ത ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി വലിയ പ്രവർത്തികളെ ചെയ്തെടുക്കുവാൻ ശക്തനാണ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ തന്നെ വിശ്വസിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനങ്ങളെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാം കൽവരി ക്രൂശിൽ കർത്താവ് എൻ്റെ പാപത്തെയും എൻ്റെ ശാപത്തെയും തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചതിനാൽ ഞാൻ നീതിമാനും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനും ആണ് യഹോ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്കൊന്നിനും മുട്ടുണ്ടാകത്തില്ല എൻ്റെ സഹായം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു എൻ്റെ രോഗത്തെയും എൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്തെയും കർത്താവ് ക്രൂശിൽ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചതിനാൽ എനിക്ക് ദിവ്യ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘായുസോടെ ഇരുന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കും പാമ്പുകളെയും തെളികളെയും ശത്രുവിൻ്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ കർത്താവിൽ എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് ഒന്നും ഒരിക്കലും ഒരു ദോഷവും എനിക്ക് വരുത്തത്തില്ല ഭൂലോകത്തിൻ്റെ അറ്റത്തോളം പോയി സകല സൃഷ്ടിയോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിപ്പാൻ രോഗികളെ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കുവാനും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുവാനും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും എന്നിലൂടെ വരുവാൻ കർത്താവ് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആമേ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് ദിവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം വലിയ പ്രവർത്തികളാൽ കർത്താവ് നമ്മളെ നിറയ്ക്കുന്നല്ലോ ഇന്നും കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കും ഈ ദൈവവചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി സമയങ്ങൾ നമ്മൾ വേസ്റ്റാക്കി കളയാറുണ്ട് ഒത്തിരി സമയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി രാവിലെ എണീറ്റ് വൈകിട്ട് വരെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറയും ഇല്ല ബ്രദറെ ഞാൻ ഭയങ്കര തിരക്കില്ല ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ ഒത്തിരി സമയങ്ങൾ വേസ്റ്റായി പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ പോലെയുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റുകളിലൊക്കെയും എല്ലാവരുടെയും സമയം അപഹരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എനിക്ക് സമയങ്ങൾ ചിലവഴിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ പല ആൾക്കാരുടെയും ചിന്ത ദൈവസന്നിധിയിൽ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് വളരെ ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണെന്ന് പലരുടെയും ചിന്തയുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിനെ പറ്റിയും ഭാരപ്പെടേണ്ട ഒന്നിനെ പറ്റിയും ആകുലപ്പെടുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വലിയ പ്രവൃത്തികളാൽ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം വിശ്വാസ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിലുള്ള ജീവിതമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയും കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഇന്നലെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് റോമർ കെഴുതി ലേഖനമാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച ഒരു വചന ചിന്തയുണ്ട് ഇന്നലെ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താണെന്നുള്ളത് ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നോ അമേൻ സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല വിശ്വസിക്കുന്ന ആദ്യ മിഹൂദനും പിന്നെ യവനനും അത് രക്ഷയ്ക്കായുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി രക്ഷയിലേക്കുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി രക്ഷയ്ക്കായുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷയിലേക്ക് എന്നെ നയിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയാണ് അപ്പൊ സുവിശേഷത്തിനൊരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റി മറിക്കുവാൻ കഴിയും നമ്മുടെയൊക്കെ പല തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഉണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു കുത്തുകാഴ്ചയായിട്ട് അല്ല നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണെന്ന് യേശു പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നറിയാവോ നമുക്ക് ഇരുണ്ട് മൂടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു മുറിക്കകത്തോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കയറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എവിടെയാണ് അലമാരി ഇരിക്കുന്നതെന്നും എവിടെയാണ് ബെഡും ടേബിളും കസേരയും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഇരുട്ട് മൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു മുറിക്കകത്ത് കയറിയ വ്യക്തിക്ക് കാണാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ കൂരിരുട്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഉടനെ നമ്മൾ അവിടെ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യും അല്ലെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ വെളിച്ചത്തെ നമ്മൾ അവിടെ കാണും അങ്ങനെ എങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ സകലതും വെളിപ്പെട്ട് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരാജയമല്ല ലോകം മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ തല കുനിക്കേണ്ടവരല്ല നിങ്ങൾ ക്രിസ്തു യേശുവി
പൗലൂസ് ലിഹ കുരുന്തിയ പടത്ത് ചെന്നപ്പോഴേക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ മിണ്ടാതിരിക്കരുത് എനിക്ക് വളരെ ജനമുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് പൗലൂസ് മിണ്ടാതിരുന്നാൽ സുവിശേഷം നടക്കത്തില്ലേ അല്ല ദൈവത്തിന് പൗലൂസിന്റെ നാവ് ആവശ്യമാണ് പൗലൂസ് പറഞ്ഞാൽ ചിലത് സംഭവിക്കുവാൻ രീതിയിൽ ദൈവം പൗലൂസിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ സുവിശേഷം കേൾക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളിപ്പോ സുവിശേഷം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഒരു അസാധാരണമായ ഒരു ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ എവിടെ യേശുവിനെ പറ്റി സുവിശേഷീകരിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ വചനം വിളിച്ചു പറയുന്നത് അവിടെ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കും ആമേൻ ഇന്നത്തെ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് തന്നെ അതേ വാക്യത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് യാത്ര ചെയ്യാം റോമൻ കെഴുതി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കേട്ടത് അപ്പം ഇന്നലെ നമ്മൾ കേട്ട് സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല വിശ്വസിക്കുന്ന ആദ്യ യഹൂദനും പിന്നെ യവനനും അത് രക്ഷയ്ക്കായി ഉള്ള ദൈവശ രക്ഷയിലേക്ക് ദൈവശക്തിയാണ് നമ്മൾ കേട്ടു ഇന്നും നമുക്ക് തുറമാനമായിട്ട് കേൾക്കാം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അതിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വിശ്വാസം ഹേതുവായി വിശ്വാസത്തിനായി വെളിപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വചനം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പാടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പല ആൾക്കാർക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യം ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സകല കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ മുതൽ നിത്യത വരെയുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും ബൈബിളിലുണ്ട് നമ്മൾ വലിപ്പോ പലപ്പോഴും ബൈബിളിനെ ഒരാശ്വാസത്തിൻ്റെ ബുക്കായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നമുക്കൊരാശ്വാസം തരുന്ന അല്ല ബൈബിൾ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ പുസ്തകമല്ല തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ബൈബിൾ ഒരിക്കലും ആശ്വാസം തരുന്ന ബുക്കല്ല ബൈബിൾ നിങ്ങൾക്ക് സൊല്യൂഷൻ തരുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണോ ആ വിഷയത്തിൻ്റെ മേൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നന്മകളെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് തരുന്ന പുസ്തകമാണ് ബൈബിൾ അപ്പൊ ബൈബിൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭാവിയിലും ഇപ്പോഴും സംഭവിക്കാനുണ്ടോ അതൊക്കെയും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് തുറന്നു തരുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ബൈബിൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ എന്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ വിശ്വാസത്താൽ ആർക്കെങ്കിലും ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ആത്മീയമായിട്ട് ഉത്തരം പറയണ്ട നിങ്ങൾ ആത്മീയമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബൈബിൾ വാക്യം കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല നിങ്ങൾ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല ബൈബിളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഒരു വ്യക്തിക്ക് വിശ്വാസം കൊണ്ട് ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ആമേൻ വിശ്വാസം കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നു അല്ലേ കാര്യം സ്വർഗത്തിൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഹാരം വേണം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം എന്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന സകല വചനത്താലും ജീവിക്കുന്നു അപ്പൊ ചിലർ പറയാറുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നത് ആത്മീയമായിട്ടാണ് അല്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അയ്യോ മത്താട് സുവിശേഷം നാലിന് നാല് ആ വാക്യം റീത്ത സോരിട്ടിട്ടുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപവാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ മരുഭൂമിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് പിശാശ് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ പരീക്ഷകനായ പിശാശ് യേശു വിശക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിന് നല്ല വിശപ്പുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ കല്ലിനോട് അപ്പമാകാൻ പറഞ്ഞു മത്തായി നാലിന്റെ നാലിൽ പറയുന്നു കല്ലിനോട് അപ്പമാകാൻ പറഞ്ഞു ഉടനെ യേശു പറയുകയാണ് മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന സകല വചനത്താലും ജീവിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ കർത്താവ് വിശക്കുന്ന കാര്യമാണ് പിശാച്ച് പറയുന്നത് യേശു വിശന്ന് ക്ഷീണിച്ച് അവശനായിരിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കല്ലെടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് പിശാച്ച് പറഞ്ഞ് കല്ലിനോട് അപ്പമായി മാറിയവ അപ്പമായി മാറിയുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷീണം മാറും പക്ഷെ യേശു പറയാണ് ഇല്ല വചനത്താൽ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് ആത്മീയമായി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഭൗതിക മേഖലകളെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വചനത്താൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ആത്മീയമായ അനുഗ്രഹത്തെ പറ്റിയും രണ്ട് ഭൗതികമായ അനുഗ്രഹത്തെ പറ്റിയും ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ പ്രാർത്ഥനയും വിശ്വാസവും വചനവും ഒക്കെ ബാക്കിയുള്ള സ്പിരിച്വൽ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ബൈബിൾ നമ്മുടെ നന്മയെ പറ്റി
സകലത് നിറച്ചിരിക്കുന്നു നീ നട്ടു നനയ്ക്കാത്ത തോട്ടവും എല്ലാം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭവനങ്ങൾ നിനക്ക് തരുമെന്ന് പറയുന്ന ആത്മീയമാണ് ഭൗതികമാണ് പറ ഭൗതികമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ലൗകികമായിട്ട് ലോകത്തിൽ ആവശ്യമായത് അതൊരിക്കലും ആത്മീകമല്ല സകലതും നിറച്ചിരിക്കുന്നു നീ നട്ടു നനയ്ക്കാത്ത തോട്ടങ്ങളുമുള്ള നന്മകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭവനങ്ങൾ നിനക്ക് തരും നീ കുഴിക്കാത്ത കിണറുകൾ നിനക്ക് തരും എന്ന് ബൈബിളിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ആത്മീകമല്ല ഭൗതികമാണ് അപ്പൊ ഭൗതികവും ആത്മീകവുമായിട്ട് വേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ബൈബിളിലുണ്ട് പക്ഷെ ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി ബൈബിൾ ഒരു ആത്മീകമായിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് അല്ല ബൈബിൾ ആത്മീകമായ പുസ്തകം ഒപ്പം തന്നെ ബൈബിൾ ഭൗതികമായ നന്മകളുടെയും പുസ്തകമാണ് അതായത് ആത്മീക നന്മകളും ഭൗതിക നന്മകളും തരുന്ന പുസ്തകമാണ് ബൈബിൾ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ് യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് ആത്മീകവും വേണം അതോടൊപ്പം ഭൗതികവും വേണം നിങ്ങൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദേശത്ത് ഉയർച്ച പ്രാപിക്കും നിങ്ങൾ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകും നിങ്ങൾ നിത്യതയിൽ പോകും നിങ്ങൾ രക്ഷ പ്രാപിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളൊരു അനുഗ്രഹമായി തീരും നിങ്ങൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമായ കുടുംബ ജീവിതവും തലമുറകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരുമായി തീരും ഇത് രണ്ടും ബൈബിളിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന യാത്രയുടെ പേരാണ് വിശ്വാസത്താലുള്ള ജീവിതം അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ റോമർ കഴുതി ലേഖനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളൊരു വാക്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് പല ആൾക്കാരും കൺഫ്യൂഷൻ ആകുന്നത് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് നോക്കി അതിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വിശ്വാസം ഹേതുവായി വിശ്വാസത്തിനായി വെളിപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇത് കേൾക്കുമ്പം നമുക്കൊരു സംശയം വരും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഫ്രം ഫെയ്ത് ടു ഫെയ്ത് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്ന വാക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസത്തിനായി വെളിപ്പെട്ട് വിശ്വാസം ഹേതുവായി വിശ്വാസത്തിനായി വെളിപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല കാര്യം ഒരു കടികെട്ടിയ മലയാളം പോലെ എനിക്ക് തോന്നി കാര്യം നമ്മളൊക്കെ ഒരു സാധാരണ മലയാളം ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് ബൈബിളൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഇച്ചിരി മാരകമായ മലയാളം ഭാഷകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കടികെട്ടിയായിട്ടുള്ള മലയാളം ഭാഷകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായതുകൊണ്ട് ചില വാക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്തോളൂ ഇത് ഇപ്പം എനിക്ക് ആദ്യം വായിച്ചപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വിശ്വാസം ഹേതുവായും വിശ്വാസത്തിനായിക്കൊണ്ടും വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ വല്ലതും മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഈ വാക്യം വായിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് ഈ ഒരു അർത്ഥം ഇനി എനിക്ക് മാത്രമാണ് കുഴപ്പം എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് വിശ്വാസം ഹേതുവായി വിശ്വാസത്തിനായി വെളിപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെച്ച് പറയണ്ട അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ വിശ്വാസം ഹേതുവായി വിശ്വാസനായി വെളിപ്പെട്ടു എന്ന് വന്നപ്പോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഒരു മീനാണ് ഫ്രം ഫെയ്ത് ടു ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോണം അതായത് വിശ്വാസം എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു നീതി മാൻ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി ഫ്രം ഫെയ്ത്ത് ടു ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും വിശ്വാസത്തിലേക്ക് എൻ്റെ നീതിമാർ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം വിശ്വാസമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് പ്രധാന ചുമ്മാ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചാൽ എല്ലാം അങ്ങ് കിട്ടുമോ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഞാൻ ഈ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അകത്തൊരു സംശയം വന്നില്ലേ വിശ്വസിക്കും 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രദറെ ചുമ്മാ വിശ്വസിച്ചാൽ എങ്ങനെയാ ബ്രദറെ ഇത് ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഒരു സംശയം നമ്മുടെ അകത്ത് വന്നിട്ടില്ലേ ഞാൻ ഈ ആദ്യം ഒക്കെ ഇത് പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ബ്രദറെ ഈ വിശ്വസിക്കുക വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ചുമ്മാ വിശ്വസിച്ചാൽ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമോ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാകണം നമ്മൾ ഈ വചനം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു വാക്ക് തിരിച്ചാൽ മതി ഫ്രം ഫെയ്ത് ടു ഫെയ്ത് വിശ്വാസത്തിൽ
നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് യേശുവിൻ്റെ തിരുമുറിവിനാൽ സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അകത്തൊരു സംശയം വരുത്തില്ല ചുമ്മാ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചാൽ എങ്ങനെയാ ഇത് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എങ്ങനെ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാവോ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിങ്ങൾക്കത് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആ സൗഖ്യം വരണം ഇപ്പം നിങ്ങൾ കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ ലോകത്തിലെ ഏത് ഭാഗത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുമുറിവിനാൽ ഇനി ഇപ്പോഴും ഈ സൗഖ്യം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് തിരുമുറിവിനാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിലേക്ക് ആ വിശ്വാസം ദൈവം തരണ്ടേ ആ സൗഖ്യം ദൈവം തരണമെങ്കിൽ ദൈവം തരുന്നൊരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം പറയുന്ന ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ഞാൻ സൗഖ്യം തരാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ സൗഖ്യമാകണമെങ്കിൽ വില തരണം നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു ശരിയാ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് കിട്ടണമെന്ന് ദൈവം പറയാം എന്നാ നിർബന്ധം ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ സൗഖ്യം തരാൻ റെഡിയാണ് പക്ഷെ സൗഖ്യത്തിനൊരു വിലയുണ്ട് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ ആ വിലയില്ല ഇവിടെ ചികിത്സിക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവര് പറഞ്ഞില്ല ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പോലും പൈസ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു കർത്താവ് അത്ഭുതം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വലിയ സാക്ഷ്യം കാര്യം ബ്രദറെ എനിക്കത് രോഗം ചികിത്സിക്കാൻ എന്റെ പൈസ ഇല്ല ഇനിയിപ്പോ എന്റെ മുമ്പിൽ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ബ്രദറിന്റെ കുറെ വീഡിയോ ഞാൻ കേട്ടു രോഗസൗഖ്യത്തിന്റെ വീഡിയോ കേട്ട് പക്ഷെ ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്ത് സൗഖ്യമായി അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം ചികിത്സിക്കാൻ കാശില്ലാത്ത സഹോദരി ഏ ദൈവം ചോദിക്കുക ഞാൻ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കാം പക്ഷെ നീ എനിക്ക് എന്ത് തരും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കർത്താവ് എൻ്റെ ആകെ വിശ്വാസമുള്ളു കർത്താവ് പറയും വിശ്വാസം കൊണ്ടൊന്നും സൗഖ്യം നടക്കത്തില്ല ഉടനെ യേശു ക്രിസ്തു പറയും നീ സൗഖ്യമാകാനുള്ള വില ഞാൻ കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഫ്രം ഫെയ്ത്ത് ടു ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് അപ്പം വിശ്വാസം എനിക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിച്ചു തരുന്ന കാരണം യേശുവാണ് അപ്പൊ യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട ഭൗതികവും ആത്മീകവുമായിട്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അത് മുഴുവന് എന്റെ മേലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്വർഗം പറയുന്ന ഒറ്റ ഡിമാൻഡ് വില കൊടുക്കണം അപ്പൊ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തിരം സകേല വിലയും അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ ഒരു വാക്യമുണ്ട് സ്വർഗത്തിലുള്ളതോ ഭൂമിയിലുള്ളതോ സകേലതും യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നിരപ്പിച്ചു എന്തായി നരപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിരപ്പിക്കുക എന്ന അർത്ഥം എന്തുവാ ഇനി അങ്ങോട്ടും കൊടുക്കണ്ട ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കണ്ട ബാലൻസ് ഒന്നുമില്ല കംപ്ലീറ്റ് നിരപ്പിച്ചു കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു പിതാവിന് കൊടുക്കേണ്ടതെല്ലാം പിതാവിന് കൊടുത്തു ഭൂമിയിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണോ ദൈവസന്നിധിയിൽ കർത്താവിന്റെ നന്മകൾ പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടത് ഇതെല്ലാം നിരപ്പിച്ചു യേശു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ സുഖമായിട്ടിരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക എന്റെ യേശുവെ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത്ഭുതം നടക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്ഭുതം നടക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ കാരണം എന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം യേശു കൊടുത്ത വിലയാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും അപ്പൊ ഒരു സംശയം നിങ്ങൾ നീതിമാന്മാരാണോ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺഫ്യൂസ് ഇതാക്കുന്ന ഒരു ചിന്ത എന്താണ് നീതി ഈ നീതിമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്താ ഈ നീതിമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അർത്ഥം എന്തോ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ചുരുക്കം വാക്കിലെ പറയുള്ള ആരും നിങ്ങൾ വലിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ഒറ്റ വാക്കി പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പറ ഇല്ല ഞാൻ പറയാം ഒറ്റ വാക്കി ആ അപ്പം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഒറ്റ വാക്കി പറയാൻ പഠിച്ചല്ലേ പണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു അതായത് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും നല്ലവനായി ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളാണ് നീതിമാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ അല്ലേ പക്ഷെ ബൈബിളിൽ അതല്ല നീതിമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് നല്ലവനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പണ്ടേ പറഞ്ഞതാ പുറപ്പാട് പുസ്തകം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് മോശമുഖാന്തരം ദൈവം ജനത്തോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് എൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പന ഞാൻ നിനക്ക് തരാം എന്നിട്ട് ജനത്തോട് പഠിപ്പിക്കണം ഇത് മൊത്തവും കേട്ടനുസരിച്ചാൽ ഞാൻ നിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ബാക്കി വേറെ കൽപ്പന വേറെയുണ്ട് കേട്ടോ നിന്നെ നീതിമാനാക്കാം ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട് എൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് അനുസരിച്ചാൽ നീ എനിക്ക് വിശുദ്ധ ജലവും സ്വന്തവുമായി തീരും അതായത്
മോഷ്ടിക്കാതിരിക്കാം കള്ളസാക്ഷ്യം പറയാതിരിക്കാം അപ്പനെ അമ്മയെ നമുക്ക് ബഹുമാനിക്കാം യഹോവെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ വിഗ്രഹത്തെ ആരാതിരിക്കാം ശബത്ത് അനുഷ്ഠിക്കാം പക്ഷെ മോഹിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ യാക്കോമിന്റെ ലേണത്തിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട് മോഹം ഗർഭം ധരിച്ചു പാപത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ മോഹത്തെ ആർക്കും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒടുവിൽ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തല കുനിച്ചു ബൈബിൾ പറയുന്നു നീതിമാൻ ആരുമില്ല ഒരുത്തൻ പോലും ഇല്ല ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ നീതിമാൻ ആരുമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ വിശ്വാസത്താൽ നീതിമാൻ ജീവിക്കും നീതിമാൻ ആരുമില്ല ഒരുത്തൻ പോലും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല നല്ലവനായി ജീവിക്കുന്നവനാ നീതിമാൻ അങ്ങനെ ആരുമില്ല ബൈബിൾ പറയും നാം എല്ലാവരും വഴിതെറ്റി കൊള്ളരുതാത്തവരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഇടയിലില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ നാം ആയി തീർന്നു ഞാനിത് പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹമായി തീരുമ്പോൾ സ്വയമായിട്ടൊന്നും പുകഴുവാനിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും നിങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും ദൈവം നിങ്ങളെ സാക്ഷിയാക്കും ഞാനിത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെയും എന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കർത്താവ് യേശുവിൽ ഞാൻ നല്ലവനായതല്ല ദൈവം എന്നെ നല്ലവനാക്കിയതാ നമ്മുടെ അകത്തോട്ട് കയറണം ഞാൻ ഉന്നതനാക്കിയത ദൈവം ആയതല്ല ദൈവം എന്നെ ആക്കിയതാ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഈ പഴയ നിയമ കൽപ്പനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ദൈവം ഇവരെ നീതിമാനാക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്ത പുസ്തകമാണ് പക്ഷെ ഇവരെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തില്ല ഇവരെല്ലാവരും അഴുതെറ്റി കൊള്ളരുതാത്തവരായി തീർന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു മനുഷ്യനും ദൈവത്തിന്റെ നീതിമാനായി വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവനായില്ല ഉടനെ റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു വാക്കുണ്ട് ന്യായപ്രമാണത്തിന് സാധിക്കാത്തതിന് ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ അയച്ച് ബൈബിൾ ഒരു വാക്യമുണ്ട് ന്യായപ്രമാണത്തിന് കഴിയാത്തതിനെ സാധിപ്പാൻ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു എന്താ സാധിക്കാൻ കഴിയാത്ത നല്ലവനായി ജീവിക്കാൻ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് കഴിയത്തില്ല നല്ലവനായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവന് വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ പക്ഷെ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല അവസാനം യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെയും എന്റെയും പാപത്തെ മുഴുവനും തന്റെ ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചിട്ട് കാൽവരി ക്രൂശിൽ തകർക്കപ്പെട്ടിട്ട് പാപത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ നീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഈ നീതിക്ക് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അതിനെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു വാക്കുണ്ട് ഞാൻ ആ ആ ഒരു വാക്കിലേക്കൊന്ന് വരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാവും ആ ഒരു ഒറ്റ ഒറ്റ വാക്കാണ് എന്നെ വല്ലാതെ അങ്ങ് ദൈവസന്നിധിൽ ഒന്ന് സ്പർശിച്ചത് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് ചെയ്താണ് ദ കണ്ടീഷൻ അക്സെപ്റ്റബിൾ ടു ഗോഡ് ദൈവം ആ ഒരു കണ്ടീഷനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് റൈച്ചസ്നെസ് നീതി എന്ന വാക്കിനെ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ദ കണ്ടീഷൻ അക്സെപ്റ്റബിൾ ടു ഗോഡ് ദൈവം ആ കണ്ടീഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഏതാ കണ്ടീഷൻ കാൽവരി ക്രൂഷിൽ യേശുവിന്റെ പാപയാകത്താൽ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനെ നീതിമാനാക്കാം എന്ന കണ്ടീഷൻ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ എന്നെ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകിയിട്ട് എന്നെ നീതിമാനാക്കാം എന്ന കണ്ടീഷനെ ദൈവം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഞാൻ ആരാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ പാപിയല്ല നീതിമാനാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഈ നീതിമാനെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നല്ലവനാകാൻ നോക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം ഞാനൊരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ സന്യാനം ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളൊരു നടത്തിയ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സഹോദരനായിരുന്നു ആ സഹോദരൻ ഞങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നടത്തിയ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഞാൻ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയത്തില്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ വെച്ച് നടന്ന മീറ്റിംഗ് വെച്ച് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ടൊരു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു തെങ്കാശി വെച്ച് നടന്ന മീറ്റിംഗിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ബ്രദറിനെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പുള്ളി എന്നൊരു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഈ യുവാക്കളുടെ കൂടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആദ്യമായി വന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് തന്നെ നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു ഒരു 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 പിള്ളേരുടെ ഒരു ഹോമിൽ ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ആരംഭിച്ചത് പണ്ട് കോട്ടയത്തും അപ്പോൾ അവിടെ ഈ സഹോദരൻ വന്ന് ഈ പുറകിലിരിക്കുന്ന ഞാൻ
എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ വരുന്ന ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസവും പുറകി വന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന ഇരിക്കുവാറ് ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം സാക്ഷ്യം പറയുവാണ് എനിക്കറിയത്തില്ല യേശുവിനെ പറ്റി കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് പിന്നീട് ഒരിക്കലും എനിക്ക് മദ്യപിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ശ്രദ്ധിച്ചോണം അവിടുത്തെ പ്രസംഗം നീ മദ്യപാനം നിർത്തണം എന്നല്ലായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രസംഗം നീ മദ്യപിച്ചാൽ തകർന്നു പോകുന്നല്ലായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രസംഗം ഒരു ബോധവൽക്കരണമല്ലായിരുന്നു സഹോദര നീ മദ്യം കുടിക്കരുത് എന്നുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് അല്ല എടുത്തിരുന്നത് മദ്യം കുടിച്ചാലുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റുകളെ പറ്റിയുള്ള ക്ലാസ് അല്ല അത് ലോകത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് അതല്ലായിരുന്നു അവിടെ എടുത്തത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ എന്തുണ്ടായെന്നറിയാവോ ആ മനുഷ്യന് മാനസാന്തരമുണ്ടായി ആ വ്യക്തിക്ക് മാനസാന്തരമുണ്ടായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എനിക്കിപ്പം മദ്യം കാണുമ്പോൾ അതിനോട് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നില്ല അതിനോട് ആഗ്രഹം തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പം അതില്ലാതെ ജീവിക്കുവാനുള്ള കൃപ അത് മാത്രമല്ല ഇത്രയും പ്രതികൂലം എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് അതിലുപരിയായിട്ട് ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാവോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അവിടെ വെളിപ്പെട്ടത് കണ്ടീഷൻ അക്സെപ്റ്റബിൾ ടു ഗോഡ് ദൈവം അംഗീകരിച്ച കണ്ടീഷൻ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ നീ നല്ലവനായി വന്നാൽ ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ അല്ല യേശു ക്രിസ്തു നിനക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ വില കൊടുത്ത് കർത്താവിന്റെ രക്തത്താൽ നിന്നെ കഴുകിയിരിക്കുന്നു നീ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ നീ അനുഗ്രഹമായി തിരുവെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവന്റെ മേൽ മനസ്സിലായി അവന്റെ മേൽ യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം വന്നിട്ട് മാനസാന്തരമുണ്ടായി അവനൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഞാനിത് നിർത്താൻ പോവുമല്ല ദൈവം എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങി മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് യേശു ക്രിസ്തുവിലെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി കേൾക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വചനത്തെ പറ്റി കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി പറയൊന്നും വേണ്ട നിർത്താൻ പറയണ്ട നിർത്താൻ പറയും തോർത്ത് വർദ്ധിക്കത്തേയുള്ളൂ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാന്ന് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഫ്ലെക്സ് ബോർഡയിലോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ലോകത്തിൽ ഒരു ഫ്ലെക്സ് ബോർഡയിലും ഇല്ല മദ്യകുപ്പിയത്തിന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം പുകവലി അർബുദത്തിന് കാരണമായി തീരും ഇതെല്ലാം കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ പാക്കറ്റെ തന്നെയാണ് ഈ മദ്യകുപ്പിയെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാന്നും പുകവലി അർബുദത്തിന് കാരണമാന്നും ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഈ സിഗട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പാക്കറ്റ് നോക്കിയാൽ മതി അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു വ്യക്തി ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് മുഖമെല്ലാം വികൃതമായിരിക്കുന്ന രൂപം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവരിത് വിൽക്കുന്നത് തന്നെ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടും അവന് നൂറെണ്ണം വലിക്കുക ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടും പിന്നെ അവൻ മദ്യപിക്കുക അപ്പൊ അവന് ക്ലാസ് കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാണോ അവന് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് കിട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല പിന്നെ അവൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യം അവനെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദുരാത്മാവുണ്ട് അവനെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു ദുരാത്മാവുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നന്മയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് വചനമാ കേൾക്കേണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി കേൾക്കുമ്പോൾ ആ തടസ്സങ്ങൾ തന്നെ മാറും യേശുവിനെ പറ്റി കേൾക്കുമ്പോൾ തടസ്സങ്ങൾ തന്നെ മാറിയിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാവോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വഴികൾ തുറക്കും നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ വഴി തുറന്ന ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിലുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഉറപ്പ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് കർത്താവിന്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് വരുവാണ് കർത്താവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഇതുകൊണ്ടാണ് വചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം ഫെയ്ത്ത് ടു ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നാം പോകുന്നു ഇപ്പൊ ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറയരുത് ഞാൻ പാപിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാന്നറിയാവോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരോ ഒറ്റ നന്മ കുടുംബത്തിൽ കയറത്തില്ല പിന്നെ വരുന്ന ആരൊക്കെയാണെന്നറിയാവോ പിശാശും അവൻ്റെ കൂട്ടാളികളും മന്ത്രവാദവും ആഭിചാരവും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ മേൽ വലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു രക്ഷയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ശീലിക്കേണ്ടത് യേശു എൻ്റെ പാപത്തെ കഴുകി ഞാൻ ഇനി പാപിയല്ല നീതിമാനാണ് ഞാൻ നല്ലവനായതല്ല യേശു എന്നെ നല്ലവനാക്കി
ഞാൻ നിന്നെ വിട്ട് ജന്മത്തിൽ പോകത്തില്ല കാര്യം നീ ഇപ്പോഴും യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശി നിനക്ക് വേണ്ടി രക്തം കൊടുത്തിട്ടും നീ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടും നിന്റെ മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോഴും നീ പാപബോധത്തിൽ ജീവിക്കുവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ മലയാളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ഇതാണ് വിശ്വാസം ഹേതുവായി അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരേ എന്താ പറയുക എല്ലാവരും അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് വന്ന എനിക്ക് കുറച്ച് കൂട്ടുകാരുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഇല്ലാത്ത പോലെ തന്നെ അവർക്കും മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളും ഞാനും ഒക്കെ ഏകദേശം ഒന്നാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ കൊടുത്തേക്കുന്ന വാക്യം ഇതാണ് ഫ്രം ഫെയ്ത്ത് ടു ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന നീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്റെ മെയിൻ കണ്ണ് ദ കണ്ടീഷൻ അക്സെപ്റ്റബിൾ ടു ഗോഡ് ദൈവം ആ കണ്ടീഷൻ എന്ത് ചെയ്തു അംഗീകരിച്ചു എന്ന് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് യേശുമിട്ട് രക്തത്താൽ എന്നെ കഴുകി ഞാൻ നീതിമാനാക്കി എന്ന് ഉള്ള കണ്ടീഷനെ ദൈവം അംഗീകരിച്ചു ഇനിയിപ്പോ എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് അറിയാവോ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ അത് സംഭവിക്കുവാനുള്ള കാരണം നിങ്ങളുടെ മേൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ആ വിഷയത്തിന്റെ മറുപടി ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ആക്റ്റീവ് ആകാൻ വേണ്ടിയുള്ള വില യേശു കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അപ്പൊ യേശു അത് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാവോ നിങ്ങളുടെ മേലേക്ക് അത് സപ്ലൈ ചെയ്യും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മേലേക്ക് അത് വരുന്ന സമയത്ത് ഉടനെ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് കർത്താവേ ഞാൻ പാവിയ കർത്താവേ ഉടനെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയാവോ പാവിക്ക് ഒരിക്കലും വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ അത് ബ്രേക്ക് ആയി പോകും നിങ്ങൾ പാപിയാന്ന് പറയുന്ന സമയം മുതൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയാവോ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ബ്രേക്ക് ആവും കാര്യം പാവി ഒരിക്കലും വിശ്വാസ ജീവിക്കത്തില്ല നീതിമാന് മാത്രമേ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പാപിയാണ് പാപിയാന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മനസ്സിൽ ചിന്ത വന്നു അപ്പൊ ബ്രദറെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പാപ സ്വഭാവ ചിന്തകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഒരു സംശയം വന്നില്ലേ ഇപ്പോഴും ബ്രദറെ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും കണ്ണൊന്ന് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ വേട്ടയാടുന്ന ചില പാപ സ്വഭാവ ചിന്തകൾ എൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ തടസ്സമല്ല ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം ഉടനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കർത്താവായി യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ ഞാൻ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പാപിയല്ല നീതിമാനാണ് പാപ സ്വഭാവത്തിന് ഇനി എൻ്റെ മേൽ അധികാരമില്ല പാപ ചിന്തകൾക്ക് ഇനി എൻ്റെ മേൽ അധികാരമില്ല എന്നിട്ട് പിന്നെയും വരുന്നുണ്ട് ബ്രദറെ പിന്നെയും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പാപ ചിന്ത വരും ശ്രദ്ധിച്ചോണം പാപ ചിന്തയും പാപ സ്വഭാവവും രണ്ടും രണ്ടാണ് അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു സംശയം വരത്തില്ലേ പ്രധാനെ ഈ പാപ ചിന്തയും പാപ സ്വഭാവവും കൺഫ്യൂഷൻ വന്നോ എന്നിട്ട് കുറെ ആൾക്കാരാണ് സംശയം വെച്ചോണ്ട് ആ സംശയം എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഞാൻ പോവാണേ ഈ ചിന്ത എന്നുള്ളത് നല്ല ചിന്തയും ചീത്ത ചിന്തയും നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല നിങ്ങൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്വർഗത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ ആകെ സ്വർഗത്തെ പറ്റിയും യേശുവിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് കൂടിപ്പോയ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ അതിൻ്റെ അപ്പുറം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ബാക്കി മൊത്തം നമുക്ക് പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത വണ്ണം ഒത്തിരി ചിന്തകൾ നമ്മളിലേക്ക് കയറി വരുന്നില്ലേ നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചിട്ട് വല്ല ആണോ ഓ എൻ്റെ ബ്രദർ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കൂടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന അറിയാവോ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇത് നിങ്ങളുടെ അറിവോടെ വരുന്നതല്ല എത്രയോ ദുഷിച്ച ചിന്തകൾ വരുന്ന ആൾക്കാർ എനിക്ക് അറിയാം ബ്രദർ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാതെ വണ്ണം ദുഷിച്ച ചിന്തകൾ വരുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാം ചിന്തകൾ വരുന്ന അറിയാവോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ തളർത്തുക എന്ന ഒറ്റ ലക്ഷ്യം ഈ ചിന്ത വരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്താൽ മതി ഈ ചിന്ത എന്നിലേക്ക് വരുമ്പം നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചോണം ഈ ചിന്ത വരുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള എൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ കെടുത്തിക്കളയാനാണ് ഈ ചിന്ത വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇടണം ഇല്ല കർത്താവായ യേശുവിൽ ഞാൻ നീതിമാന വചനം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം വചനം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണം ഈ ചിന്ത വരുന്ന ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലൊരു അനുഗ്രഹമാണ് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് കൊടുത്തോണം നിങ്ങളുടെ ചിന്തയിലേക്ക് പറഞ്
ഒരു പാപം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ അയാൾ നിങ്ങൾ അടുത്തുകൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മാന്യമായ വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് നല്ല നല്ല രീതിയിൽ അദ്ദേഹം നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല കുട്ടപ്പരായിട്ട് അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടാൽ തോന്നത്തില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം അടുത്തുകൂടെ പോകുമ്പം നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ വരും അയാളോട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല അയാളെ നോക്കിയിട്ടൊന്നുമല്ല ഇതിപ്പം ആണായിക്കോട്ടെ പെണ്ണായിക്കോട്ടെ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ചില വ്യക്തികളുടെ അകത്ത് ഈ സ്പിരിറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ അത് സെൻസ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഈ പിശാശിൻ്റെ ചില സ്വഭാവങ്ങളെ നമുക്ക് സെൻസ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നല്ല സ്പ്രേ ഒക്കെ അടിച്ച മുറിയിൽ നല്ല സ്പ്രേ ഒക്കെ അടിച്ച മുറിയിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചു പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മൂക്ക് പൊത്തുന്ന രീതിയിൽ ചില വല്ലാത്ത സ്മെല്ലുകൾ വരും നിങ്ങൾ എത്ര അന്വേഷിച്ചാലും ആ ഒരു സ്മെല്ലിൻ്റെ ഉറവിടം ചിലപ്പോൾ കാണത്തില്ല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എത്ര നിങ്ങൾ അവിടെ തപ്പി നോക്കിയാലും അങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു മണം അവിടെ എങ്ങുമില്ല നിങ്ങൾ ആ വീട് മൊത്തം ഇനി ക്ലീൻ ചെയ്താൽ പോലും ആ ഒരു സ്മെൽ അവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഈ സ്മെൽ അങ്ങനെ എങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ആ ഞാൻ സിഗട്ടിന്റെ മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത് ഈ നല്ല മണമുള്ള ഞാൻ ഇതൊരു ഈ ഒരു സ്പിരിച്വൽ സെൻസേഷനും കൂടെ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നുകൊണ്ടാണ് നല്ല സ്മെല്ലുള്ളൊരു മുറിക്കകത്തോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ചില ദുർഗന്ധം നിറഞ്ഞ അത് തന്നെ ദുർഗന്ധം നിറഞ്ഞ സ്മെല്ലുകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില സ്പിരിറ്റുകളെ സെൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചില ദുരാത്മാവിനെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പിശാശ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇത് ആത്മമണ്ഡലവും ഇതുമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത് മൊത്തം ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്നല്ല നിങ്ങളുടെ അടുക്കലൂടെ ഈ ഒരു പാപ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു വ്യക്തി പാസ് ചെയ്ത് പോയാലോ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പിരിറ്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി പാസ് ചെയ്ത് പോയാലോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാപ സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തി പാസ് ചെയ്ത് പോയാലോ ആ നിമിഷം നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളിലേക്ക് അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പോലും നമ്മൾ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങളത് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്നതല്ല ഇത് സെൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഒത്തിരി കപ്പാസിറ്റികൾ ഉണ്ടെന്നറിയാമോ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ലിറ്ററലി ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയതാ എനിക്കത് പുറത്ത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ലൈവിൽ അത് പറയാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ട് ഒരു അനുഭവമാണ് ഇത് വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു സംഭവം പെട്ടെന്ന് തന്നെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത് ബ്രേക്ക് ആകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അടയാളം പോലെ ഒരു വ്യക്തിയിലുണ്ടായ പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റം ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാം അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് നല്ല പകുതിയും എൻ്റെ ചുറ്റും വെട്ടം പോകുന്ന സ്പിരിറ്റുകളെ സെൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കപ്പാസിറ്റി ദൈവം എൻ്റെ ചിന്തകൾക്കകത്ത് തന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ലൈവ് കണ്ടതാണ് ലൈവായിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഞാൻ കണ്ടു അന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്നൊന്നും അല്ല ഇത് തന്നെ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന ഇതൊരു അനുഗ്രഹമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് സെൻസ് ചെയ്യാനുള്ള അത് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യേശുവിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ കുറെ ചിന്തകൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യം ഓർത്തണം ഒന്ന് എൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കപ്പാസിറ്റി ദൈവം തരും യേശുവിനെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിച്ചൊരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു കൃപ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളിൽ പോലും പലതും എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ വരും ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകും അത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പം തൊട്ട് വിടുന്നുള്ളൂ മറക്കാതിരിക്കുകയാണ് തൊട്ട് വിട്ടേക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ മാറിപ്പോകുന്നുമല്ല അപ്പം നമ്മുടെ ചിന്തകളിലേക്ക് ഇനി പാപ സ്വഭാവം വന്നാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടാൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ നിങ്ങൾ ചുറ്റുവട്ടം പോകുന്ന പാപം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ അടുത്തുകൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഏത് പാപ സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുകൂടെ ആ വ്യക്തി പാസ് ചെയ്താലോ നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത ആ വ്യക്തി 
പിന്നെ എന്നാ സംഭവിച്ചത് ഞാൻ ആ ബൈബിൾ എല്ലാം അടച്ചു വെച്ച് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് എന്നെ ക്ഷമിക്കണം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചതിന് ക്ഷമിക്കണം എൻ്റെ പ്രിയരെ നിങ്ങൾ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കിരുന്നപ്പം ആത്മമണ്ഡലം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടമുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചിന്തയിലേക്ക് സെൻസ് ചെയ്ത ഒരു കൃപ ലഭിച്ചവരാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ പാട്ട് പാടിയല്ലേ തുടങ്ങിയത് നിങ്ങൾ യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചത് വലിയ കടവാരത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങളിതൊക്കെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ മനസ്സ് തകർന്നിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾ തീരുമാനം ഈ സമയത്ത് എന്തിനു ഇത് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സ്പിരിറ്റുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള കൃപയുള്ളവർക്ക് അത് വരുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഈ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ നീതിമാനാണെന്നൊരു സംശയം വരുമ്പോൾ ഈ ചിന്തകളാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ പാപബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഉടനെ പറയണം ഞാൻ യേശുവിൽ നീതിമാനാണ് ഞാൻ ഈ ചിന്ത പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ആഴമായി ചിന്തിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അകത്തുള്ള കൃപാവരങ്ങളൊന്ന് പുറത്തു വരുവാൻ ഇതൊരു മുഖാന്തരമാണ് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ചില കൃപാവരങ്ങളെ തുറന്നു വരുവാൻ ഇതൊരു മുഖാന്തരം എനിക്ക് ഒത്തിരി എനിക്ക് ആദ്യം ഇത് മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ഈ കാര്യം പിടിക്കട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പം ഈ വ്യക്തികൾക്കകത്ത് രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നത് കാണാൻ പറ്റി ഈ ഒരു സ്പിരിറ്റിൻ്റെ ചിന്തകൾ അതൊന്നും നമ്മളെ തുടത്തില്ല കേട്ടോ നമ്മളെ അത് സെൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കത് കാര്യങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും ഓ ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ചെറിയ ആൾക്കാരല്ല യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിസാരക്കാരത് ചിന്തിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കൃപകളുണ്ടെന്നറിയാവോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ രണ്ടായിരത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ഈ പറയുന്ന കാര്യം ഞാൻ എത്ര വർഷം മുമ്പ് കണ്ടതെന്നറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ നമ്മുടെ ലൈവ് മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഭാവിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ആ വചനത്തിലൂടെയും പ്രയറിലൂടെ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ മുൻകൂട്ടി നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു പ്രവചന ആലോചന നേരത്തെ കേട്ടിട്ട് പിന്നീട് സംഭവിച്ച് അതേപോലെ സംഭവിച്ച ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിലുണ്ടോ ആമേൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പേര് അങ്ങനെ എന്റ് ചെയ്തു നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ വന്ന് കർത്താവ് മുന്നമേ ചില കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു അതിനെ നമ്മൾ പ്രവചനം അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ വന്നെന്ന് അറിയോ ഇത് ചിന്തയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചത് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആദ്യം അത് ഈ നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കകത്താണ് ഇത് മുഴുവൻ മല്ലിപിടുത്തം നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് തുറക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു വചനത്തിലേക്ക് ഒരുമിക്കൽ ഉറപ്പാണ് ഈ വാക്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മേലെ ആക്റ്റീവ് ആകും ഇപ്പം ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കും കൂടെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം അപ്പം ഇത്രയും നമ്മൾ ഇതാണ് ഇന്ന് തുടങ്ങുവാണ് ഈ ഒരു വാക്യം വിശ്വാസത്താൽ നീതിമാൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായാലും ആരാണ് നീതിമാൻ എന്താണ് നീതി എന്താണ് വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ തുടർമാനമായിട്ട് പോകണം റോമർ ഒന്ന് തുടങ്ങിയതുള്ളൂ ഇനിയും കിടക്കുവാണ് അങ്ങോട്ട് അപ്പം ഇത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന തന്നെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വഴികൾ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് ചുമ്മാ ഞാൻ പറയുക ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വഴികൾ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ഒത്തിരി സാക്ഷ്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടല്ലേ ആ വചനം കേട്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത വിഷയങ്ങൾ പോലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ആമേൻ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഈ ചിന്ത ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചിന്ത ഇനി ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ദുഷിച്ച ചിന്തകൾ വന്നിട്ട് ബൈബിൾ അടച്ചു വെച്ച് പോകുന്ന ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല ഏത് സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചിന്തകൾ നിങ്ങൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ട് പോലും ഇങ്ങനത്തെ ചില ദുഷിച്ച ചിന്തകളിലൂടെ ഭാരപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുവാണ് എങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന പറഞ്ഞു തരാം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നി
അപ്പൊ ഞാനിത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് എന്റെ ചിന്തയില് ആ ഡോളിന് എന്റെ ചിന്തയിൽ ഒരു രൂപം വന്നുകൊണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് ആ ഡോള് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വരുന്ന ആളെ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ഈ ഡോളിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്നൊരു കോളിംഗ് ബില്ല് ഡോർ തുറന്നപ്പം ആ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി വരിക ഇതേ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഇതേ ഷെയ്പ്പുള്ള അതേ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ആ വീട്ടിലോട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഞാനിതും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ചിന്തയിൽ വന്ന ഒരു ചിന്ത ഒരു പാവയെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ചിന്ത നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓ ഇതെന്തോ ഇങ്ങനെ ചിന്ത വരുന്നത് ഒരു പാവയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് വിടും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ മറഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് ഇപ്പം മനസ്സിലായോ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പിരിച്വൽ മേഖലകളെ തിരിച്ചറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് പല അനുഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അപ്പം ആ പുള്ളിക്കാർ വന്ന് വലിയ രീതിയിലൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പം ദൈവാത്മാവ് മുന്നമേ പറഞ്ഞു ആ പെൺകുട്ടി ഫെയ്ക്ക് ആണ് ആ വ്യക്തി ഫെയ്ക്ക് ആണ് അവരെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളൊരു മുൻ അറിവാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ സഹോദരീനെ പറഞ്ഞതെല്ലാം വിശ്വസിച്ച് കാര്യങ്ങൾ വല്ലതും മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നെങ്കിൽ വലിയൊരു കുരുക്കായി പോയേനെ പക്ഷെ ദൈവം മുന്നമ്മ എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ വെളിപ്പെടുത്തി അത് അത് നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ ചിന്ത തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ പാവിയാണ് പാവി ഇത് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ പാവിയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ വിശ്വാസി ഒരിക്കലും പാപം ഞാൻ പാപം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെ പറ്റിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിശ്വാസി ഒരിക്കലും പാപത്തിൽ തുടരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പാപം ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന ആളല്ല പക്ഷെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ചിന്തകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങളെ ഒതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ നാളെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പരിശുദ്ധ ആത്മാവി ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ വലിയ കുറവുകൾക്കായി ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് വിശ്വസിക്കുക 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് എനിക്ക് വിശ്വസിച്ചോണം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നടക്കും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടത് ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നന്മ തരാൻ റെഡിയാ പുതിയ കിഡ്നിയാണോ പുതിയ ഹാർട്ടാണോ പുതിയ സ്കിന്നാണോ പുതിയ കണ്ണാണോ പുതിയ കൈയാണോ പുതിയ കാലാണോ പുതിയ ഏത് അവയവാണെങ്കിലും സ്വർഗം പറഞ്ഞ് ഞാൻ തരാൻ റെഡിയാ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം പറഞ്ഞ് ഞാൻ റെഡിയാ എന്താ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അത് തരാൻ ഞാൻ റെഡിയാ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഇതെല്ലാം കിട്ടണമെങ്കിൽ വില കൊടുക്കണം ഇവിടെ ചികിത്സിക്കാൻ പോലും കർത്താവ് കാശില്ല ആരി മേടിക്കാൻ പോലും കാശില്ല ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് പോലും പോകാൻ കാശില്ല ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഇത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു നീ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുക ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി മറുവിലയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ യേശു വില കൊടുത്തത് കൊണ്ട് കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് അത് ലഭിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് യേശു മുന്നമ്മ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെയും ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉണ്ടായി വരും അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അതുണ്ടായി വരാൻ കാരണം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അത് അപ്പം തന്നെ ഡെലിവർ ചെയ്യുക സ്വർഗം നോക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഈ സാധനം ആ വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വില കിട്ടിയോ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ ആമസോണിലൊക്കെ കയറി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ കയറി ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേർക്ക് അത് ഡെലിവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യം വരെ നോക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ അതിന് വില കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ആ സാധനം മേടിക്കാനുള്ള വില കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരപ്പം തന്നെ പാക്ക് ചെയ്ത് ഡെലിവറി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ട് അയക്കുന്നത് പോലെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ മേൽ നന്മ തുറന്നിരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ അടയാളങ്ങൾ കാണും വിശ്വസിക്കുന്നവർ മഹത്വം കാണും വിശ്വസിക്കുന്നവരിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നടക്കും ഇപ്പം മനസ്സിലായി വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ ഭാരമുള്ള വിഷയമൊന്നുമല്ല യേശു വില കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി യേശു വില കൊടുത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടും
യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഉറപ്പിച്ചോണം കർത്താവ് അത് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് യേശു വില കൊടുത്തെങ്കിൽ അത് കിട്ടും യേശു വില കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ യേശു വില കൊടുത്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ ധൈര്യം എന്റെ രോഗ സൗഖ്യം എന്റെ വിടുതൽ എന്റെ ആത്മീകമായ ഭൗതികമായ സകലത്തിനും യേശു കൊടുത്ത വിലയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ അയ്യോ ബ്രദറെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രദറെ എന്നാലും മനുഷ്യരല്ലേ ബ്രദറെ ചില സമയത്ത് അങ്ങോട്ടങ്ങ് തളർന്നു പോകും ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ എന്തിനു കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനു ഭാരപ്പെടുന്നത് വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പിടിച്ചു മേടിക്കുമെന്നും അല്ല യേശു കൊടുത്ത വില നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫ്രീ ആയിട്ട് അനുഭവിക്കുക നിങ്ങൾ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അതിനു വേണ്ടി ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല കർത്താവ് വില കൊടുത്തതാ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഇത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി ബ്രദറെ എന്നാലും ബ്രദർ ശരിയാ എന്നാലും നമുക്ക് വരും അതാണ് ട്രാക്കിംഗ് കോഡ് ഉപയോഗിക്കണം ബ്രദർ ട്രാക്കിംഗ് കോഡ് ഉപയോഗിക്കുക ആ ബൈബിൾ എടുത്തിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ബൈബിൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ആ യേശു വില കൊടുത്തതാ പറഞ്ഞു അപ്പൊ വരും സ്വർഗം പറ്റിക്കുവോ പറ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറ്റിക്കുവോ സ്വർഗം പറ്റിക്കുവോ നിങ്ങൾ പറ സ്വർഗം നിങ്ങളെ പറ്റിക്കുവോ ആ ഇത്രയും ഉറപ്പുള്ള സ്ഥലം ലോകത്തിലില്ല നമുക്ക് ആമസോണിനെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിനെയും ഓൺലൈൻ മീഡിയനൊക്കെ ഭയങ്കര വിശ്വാസം എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തെ വിശ്വസിക്കണം അവിടുന്ന് അത് വന്നിരിക്കും അവിടുന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ യേശു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു യേശുവെ നന്ദി കർത്താവേ നന്ദി കർത്താവേ താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ പരിശുദ്ധിയാത്മാവിന്റെ വലിയ കൃപകൾക്കായി സ്തുതിക്കുന്നപ്പ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ കർത്താവി ഞാനൊരു ചേർപ്പുങ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ചേർപ്പുങ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വീട്ടുപേരുള്ള ആരെങ്കിലും സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ചേർപ്പുങ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ചേർപ്പുങ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടുപേരുള്ള ഒരു വീട്ടു പേരാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇന്ന് യൂട്യൂബിലായിക്കോട്ടെ സൂമിലായിക്കോട്ടെ സ്ഥലമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ആ ചേർപ്പുങ്കൽ എന്ന് പറയുന്ന വീട്ടുപേര് എന്നെ കർത്താവിനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് ആ വീട്ടുപേരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ കുടുംബത്തിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ വലിയൊരു സമാധാനം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടൊരു വാക്ക് പറയുന്നു മരണങ്ങൾ നീങ്ങി പോകുന്നു കർത്താവിന്റെ രക്ഷാ പദ്ധതികളെ കുടുംബത്തിന്റെ മേൽ തുറന്നു വരുന്നു കർത്താവിനോട് പറയുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നന്ദി കർത്താവെ ഞങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നപ്പ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ വലിയ മഹത്വം ആ ഭവനത്തിന്റെ മേലെ ഇറങ്ങട്ടെ അനർത്ഥങ്ങൾ വിട്ടൊഴിയട്ടെ യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നിങ്ങൾ പറയാനല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോണം മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോണം എല്ലാവരും മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ പരിശുദ്ധ ആത്മാവെ ഞങ്ങൾ ആ ഭവനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ വലിയ കൃപ ഇന്ന് ആ ഭവനത്തിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ എന്റെ കൂടെ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്പിരിച്വൽ സെൻസേഷൻ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാനല്ലെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മ്യൂട്ട് മാറ്റിയാൽ മതി ബാക്കി എല്ലാവരും മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചു ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ വലിയ കൃപ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ചൊരിയുന്നല്ലോ അപ്പ വൻ കൃപകളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കുന്നല്ലോ അപ്പ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു നിങ്ങളുടെ ആ ചിന്തകളുടെ മേലേക്ക് ഇന്ന് ആ ദൈവ പ്രവർത്തകർ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ചിന്തകൾ വരുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു കാരണമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ഒരു കൃപ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലതിന് ഈ ദിവസം നിങ്ങൾ അതുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആ ചിന്തയുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ട് വരാൻ വേണ്ടി പോകും ആ കൃപ നിങ്ങളുടെ മേലിൽ നിന്ന് ചൊരിഞ്ഞ് യേശുവിനെ നാമത്തിൽ കർത്താവ് വലിയൊരു പകർച്ചയൊക്കെയായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ ആ സ്പിരിച്വൽ ഐസ് ഓപ്പൺ ആയി വരട്ടെ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ്
ഇനി ധൈര്യത്തോടെ പ്രാർത്ഥി കർത്താവെ എനിക്കറിയാം കർത്താവെ അങ്ങ് എനിക്ക് വേണ്ടി വില കൊടുത്തത് എനിക്കറിയാം അങ്ങ് എനിക്ക് വേണ്ടി വില കൊടുത്തു എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ രോഗ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി ഏത് മാരക രോഗമായിക്കോട്ടെ കൈ വെച്ചിട്ട് പറ കർത്താവെ എനിക്കറിയാം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തരാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലിനി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കത് ലഭിക്കാതിരിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടാതിരിക്കാൻ ഇനി ഒരു ചാൻസും ഇല്ല കാര്യം യേശു വില കൊടുത്തു എനിക്ക് ഞാൻ ആ വിലയിൽ അവിശ്വസിക്കുന്നു വേറെ ഒന്നിലുമല്ല നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഞാൻ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തെന്ന് പറയത്തില്ലേ അതേപോലെ ഞാൻ യേശുവിൽ വിശ്വസി കർത്താവ് അങ്ങ് എനിക്ക് വേണ്ടി വില കൊടുത്തപ്പോൾ ഇത് അഹങ്കാരമല്ല കർത്താവ് ഇത് കൃപയാണപ്പ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മഹത്വം തിരിച്ചറിയാൻ കൃപ തന്നല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ധൈര്യത്തോടെ എന്ന് വിശ്വസിച്ച് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വലിയൊരു സംഭവമൊന്നുമല്ല ഈ വിശ്വാസ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കുന്നതാ നന്ദി കർത്താവ് നന്ദി യേശുവേ ഞങ്ങളെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നപ്പ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ ദൈവാത്മോട് പറഞ്ഞൊരു ഫിലോമിനെ ദൈവം എന്ന് സ്പർശിക്കുന്നു ഫിലോമിനയുടെ തലമുറകളുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു ഫിലോമിനയുടെ തലമുറകളുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി എനിക്ക് ആ ഫിലോമിനെ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ പേര് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഫിലോമിനേനെ കർത്താവ് ആ ഫിലോമിനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലെ തലമുറകളെ ദൈവം സ്പർശിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നു യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ എന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ ദൈവ പ്രവൃത്തിയുടെ വ്യാപാരം ഉണ്ടാകട്ടെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറട്ടെ താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ഞാനൊരു ഭവനം എന്നെ കർത്താവ് എന്നെ കാണിക്കുകയാണ് ആ ഭവനത്തിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു കോഴിയുടെ കൂട് ഇരിക്കുന്നൊരു വീടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കോഴിക്കൂടിൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടെ ആ വീടിനൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഈ നമ്മുടെ ഈ ചേമ്പിൻ്റെ തണ്ട് ഇലകൾ ഇങ്ങനെ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു ബാക്കിവശമാണ് ഞാൻ ഈ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി ചേമ്പിൻ്റെ തണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല എങ്ങനെ ഉള്ളതെന്ന് ഇച്ചു വലിപ്പമുള്ള ഇലയുള്ള തണ്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ് ചേമ്പിൻ്റെ ഇലയെന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയതാണ് ഈ ആറിൻ്റെ ഒക്കെ തീരത്തുണ്ടാകുന്ന പോടലൊരു ചെടിയാണ് അതിൻ്റെ അതിങ്ങനെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്നൊരു വീടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ആ വീടിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പുറകു വശം കാണിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുറകു വശത്ത് നിന്നുകൊണ്ടൊരു സഹോദരി ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ആകുലപ്പെട്ട് തൻ്റെ തലമുറകളെ ഓർത്ത് പലപ്പോഴും നെടുവീർപ്പിട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് ഞാൻ ഈ കാണുന്നത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ ആൺ തലമുറകളുടെ ഭാവി ആൺ തലമുറയുടെ ഭാവിയെ തടസ്സപ്പെട്ട് കിടന്നതിനെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വഴി തുറന്നു വരട്ടെ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ ഞാൻ ആ ഭവനത്തെ കർത്താവ് എന്നെ വീണ്ടും കാണിക്കുകയാണ് ഈ സഹോദരി അകത്തോട്ട് കയറി വന്നിട്ട് ഈ അകത്തോട്ട് കയറി വന്നിട്ട് ഒരു മുറി ഞാൻ കാണിക്കുന്നു ഈ ഒരു വട്ടത്തിലിരിക്കുന്ന വട്ടത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വർണത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഡെപ്പി വട്ടത്തിരിക്കുന്ന സ്വർണത്തിൻ്റെ ഡെപ്പിക്കകത്ത് ഞാൻ കാണുന്നൊരു കാഴ്ച ഈ കമ്മലിൻ്റെ ഈ മൊട്ടു പോലത്തെ സംഭവമൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു 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 ഇതുള്ള ഞാനിതെല്ലാം കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അടയാളമാണ് കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ഒരു ഡെപ്പി ആ ഒരു അലമാരിക്കകത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സഹോദരിയുടെയാണ് ഈ ഒരു സാധനം ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സാധനത്തെ കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് ഊരി വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഈ ഒരു ഈ ഊരി വെക്കുകയും പിന്നെയും ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഭവനത്തെ നോക്കിയിട്ട് കർത്താവിനോട് പറയുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക ആ വ്യക്തിയുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് വഴി തുറന്നു വരിക ആ തലമുറയെ കർത്താവ് ഇന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ഏറ്റെടുത്തോണം ഇന്ന് ആ ഭാവിയെ ഓർത്തിന് ഭാരപ്പെടേണ്ട സകല വിഷയത്തിൻ്റെ മേൽ യേശു ജയാളിയാണ് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ നന്ദി കർത്താവ് നന്ദി യേശുവി നന്ദി യേശുവി അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവാത്മാവ് എന്നെ ഈ സോനു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര്
അടയാളങ്ങളാണ് താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പിന്നെയും പ്രാർത്ഥിച്ച് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആത്മമണ്ഡലം തുറക്കുക നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്പിരിച്വൽ സെൻസേഷൻ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾക്കകത്തോട്ട് ഇന്ന് വരുന്ന ചിന്തകളെ ഇനി വിവേചിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പോകണം ആ ഒരു കൃപ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവരും കണ്ണടച്ച് ഇന്ന് മുതൽ ഈ നിമിഷം മുതൽ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിലൂടെയും ചിന്തകളിലൂടെയും വരാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങളെ കർത്താവ് മുൻകൂട്ടി കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്പിരിച്വൽ സെൻസേഷൻ യേശു തന്ന അധികാരത്തിൻ്റെ മേൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പ താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് കർത്താവ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നപ്പ അനുഗ്രഹിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ ഒരു വീട് കാണിക്കുകയാണ് ഒരു അടുക്കള വശത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പഴയ കാലത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ തടി കൊണ്ടുള്ള പലക കൊണ്ടുള്ള അലമാരി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീട് കർത്താവിനെ കാണിക്കണം പുതിയ ടൈപ്പ് അലമാരിയല്ല പലക കൊണ്ടുള്ള കറുത്ത പെയിൻ്റ് അടിച്ചേക്കുന്ന ഒരു വട്ട ചതുരത്തിലിരിക്കുന്ന പലക കൊണ്ടുള്ള ഒരു അലമാരിയുള്ള ഒരു 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 ഭവന ഒരു അടുക്കളയാണ് കർത്താവിനെ കാണിക്കുന്നത് ആ അടുക്കളയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു സഹോദരിയെ കർത്താവിന് ആ അടുക്കളയിൽ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ടേബിളിൽ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുള്ള ഒരു മൂടി അതായത് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഈ മൂടി വെക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഒരു പാത്രം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഹോളുകളുള്ള ഒരു മൂടി ആ ഒരു ടേബിളെ വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു അടുക്കളയുള്ള ഒരു വീട് എന്നെ കർത്താവ് എന്നെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ഭവനത്തെ കർത്താവ് സ്പർശിക്കുന്നു ഈ ഒരു നിമിഷം തന്നെ കർത്താവിനോട് ഒരു വാക്ക് പറയുന്നു ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് കർത്താവിൻ്റെ ആ ആ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സഹോദരിയോട് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറയുന്നു ആ കുടുംബത്തിൽ ദൈവം ഒരനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി നിന്ന കേട്ട ആ കുടുംബത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒത്തിരി നിന്നക്കകത്ത നിൽക്കുന്നത് ഒത്തിരി പരിഹാസത്തിൻ്റെ അകത്ത നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ കർത്താവ് ഇന്ന് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്നോട് പറയുന്നു ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ ദൈവം ഒരു സാക്ഷ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാ കേട്ടോ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്ത് അവർ പറയാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നീ ഒരു അനുഗ്രഹമാന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ കർത്താവ് ഒരു സാക്ഷ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച പിന്നെയും കർത്താവിൻ്റെ ആ ഭവനത്തിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു കാഴ്ച കാണിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അടുക്കള ഒരു കാണുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കഞ്ഞിയും കറിയെ വെക്കുന്നതിന് വെച്ചേക്കുന്ന ഈ സ്റ്റൗ വെച്ചേക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു നിൽക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചെ തന്നെ ആ ആ ഒരു നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു അരമിത്തി പോലെ ആ ഒറ്റ ഒരു എൽ ഷേപ്പിലാണ് അത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വലത് അതായത് ആ ഒരു കിച്ചണി ആൾ നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ആൾ തിരിഞ്ഞ് നിന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു അടുക്കളയുടെ ഈ വെക്കുന്ന ഈ കഞ്ഞിയൊക്കെ വെക്കുന്നതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നേരെ പുള്ളിക്കാർ നോക്കുന്നത് ഒരു വെൻറ്റിലേഷനാണ് പുള്ളിക്കാർ നേരെ നോക്കുന്ന ഒരു വെൻറ്റിലേഷനിലേക്കാണ് അതിന് ആ ഒരു അതിൻ്റെ വലതുവശത്ത് തന്നെ തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പൈപ്പ് ഒരു വെള്ളം പോകുന്ന ഒരു പൈപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഒരു വെൻറ്റിലേഷനുണ്ട് എന്നെ കർത്താവ് കാണിക്കുന്നു ആ ഒരു അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അതായത് ആ സൗകര്യം നിൽക്കുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു റൂമ് ഏതാ നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആ വലിയൊരു ഫ്ലോ വരുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊക്കോണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാൻ എപ്പോഴും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണണം ദിവസാന്നിധ്യം വരുപ്പെടുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളെ തൊടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദൈവം എന്തിനാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കർത്താവ് തൊടുകയാണ് നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകളെ ദൈവം തൊടുകയാണ് അത്തിയുടെ ചോട്ടിലിരിക്കുന്ന നദനയിലെ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ മനുഷ്യനെ കർത്താവ് എപ്പോഴേ കാണാം പക്ഷെ കർത്താവ് ആ സ്ഥലത്തെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്
ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എഡിറ്റിങ്ങും ഒന്നും ഇല്ല ഇനി അനുഗ്രഹിച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പാ താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ വഴിത്തിരിവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയെ തുച്ഛീകരിച്ച് കാണരുത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തെ നിങ്ങൾ ചെറുതായി കാണരുത് നിങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തെ മാറ്റുവാൻ ശക്തിയുള്ള ആളാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യത്തെ എടുത്തു മാറ്റുവാൻ ശക്തിയുള്ള ആളാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പാ താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധയാത്മാവെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നപ്പാ എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശുവെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വാഴ്ത്തുന്നപ്പാ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നപ്പാ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കർത്തവർ പറഞ്ഞു ലീലാമയുടെ ഭവനത്തിൽ ലീലാമയുടെ ഭവനത്തിൽ അലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെയും കൂടെ കർത്താവിനെ കാണിക്കുന്നു ഒരു ലീലാമയുടെ ഭവനത്തിൽ അലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തെ കർത്താവ് എന്നെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലീലാമയുള്ള ഭവനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ അലക്സിനെയും കർത്താവ് എന്നെ കാണിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ആ ഭവനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പോൾ അങ്ങയുടെ വലിയ പ്രവൃത്തി എന്ന ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ പോലെ ഉണ്ടാകട്ടെ എൻ്റെ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആ കുടുംബവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഒമ്പത് വർഷമായിട്ട് അവരനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് അവരനുഭവിക്കുന്ന വലിയ ചില ചോദ്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ മേൽ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ പ്രവൃത്തി എന്ന് വെളിപ്പെടുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പാ കർത്താവ് അങ്ങ് തൊടുന്നല്ലോ അങ്ങയുടെ വലിയ പ്രവൃത്തി എന്ന കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ നിറയുന്നല്ലോ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും ഇന്ന് മാറിപ്പോട്ടെ ഈ സമയത്ത് രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർ വെറുതെ ഇരിക്കരുത് കൈവച്ച് യേശുവിൻ്റെ തിരിമുറിവിനാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മേൽ അത്ഭുത വിടുതലുകൾ സംഭവിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ നരിമറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീട്ടുപേരും കർത്താവിനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നരിമറ്റം അങ്ങനൊരു വീട്ടുപേരെന്നെ കാണിക്കുകയാണ് ആ വീടിൻ്റെ മേൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറയുകയാണ് വലിയൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാകുകയാണ് നരിമറ്റത്തിൻ്റെ മേൽ വലിയൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാകുകയാണ് അവിടുത്തെ പെൺ തലമുറകളുടെ മേൽ യേശുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ പറയുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ ദൈവം ഇന്ന് ഉയർത്തുവാൻ പോവുകയാണ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവസാന സമയങ്ങളിൽ വളരെ അവസാന സമയം മാത്രമല്ല ഈ കൂട്ടായ്മയെ കളിയും ചിരിയും നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹിക്കേണ്ട സ്ഥലമല്ല വളരെ സീരിയസ് ആയിക്കോണം ഞാൻ ഇവിടെ എപ്പോഴും പറയുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ പല കൂട്ടായ്മയിലും പോയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കാം പല കൂട്ടായ്മയും കണ്ടിട്ടുള്ളവരായിരിക്കാം ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെ ബഹുമാനിക്കണം കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളെയും ശുശ്രൂഷകന്മാരെയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല കർത്താവിന് വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് കൂട്ടായ്മ എന്നുള്ളത് വളരെ സീരിയസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുവാനും ശക്തിയുള്ള ആൾ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ പറയാം കർത്താവ് വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റി വരയ്ക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അനുഭവം ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് മാറ്റുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം നമ്മൾ തുച്ഛീകരിക്കരുത് അതിനെ വിലയില്ലാതെ കാണരുത് അതിനെ ബഹുമാനിക്കണം ആ ഒരു സമയം നിങ്ങൾ ഒരു പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ സൂം പ്രയറിൽ ഇരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ലൈവിൽ കാണുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ ലാഘവത്തോടെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പ്രാപിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വെറുതെ കളിച്ചിരിച്ച് അങ്ങ് പോകാം പക്ഷെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്നെ മാനിക്കുന്നവനെ ഞാനും മാനിക്കും ദൈവത്തിൽ ഒരു വാക്യം ഉണ്ടറിയാവോ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ആ വാക്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് വലിയ അർത്ഥമുള്ള വാക്യം എന്നെ മാനിക്കുന്നവനെ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും മാനിക്കും ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉറപ്പാ അവിടെ കളിതമാശായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വക്രനോട് അവൻ വക്രതയോടെ പെരുമാറും ദൈവമാണ് അവൻ്റെ ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഗോഡ് ബ്ലസ് യു കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് പിന്നെയും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ വിതച്ചവരുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും റിപ്ലൈ തരാൻ കഴിയത്തില്ല പക്ഷെ വരാൻ പോകുന്ന മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ വിതച്ചവരുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ
കർത്താവ് ഇടപെട്ട ആലോചന ഉണ്ടെങ്കിൽ ചുരുക്കം വാക്കുകളിൽ പറയുക ടോംസ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ നിമിഷം അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വാക്ക് കേട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഹാർഷായിട്ട് പെരുമാറിയത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ആവശ്യമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റപ്പിൽ ഇരുന്ന് ഒരു ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരു പള്ളിയിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ആ മനോഭാവത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോധം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ വെറുതെ പിശാചിന് ഇടം കൊടുക്കരുത് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ പിശാച് കയറത്തുള്ളൂ നമ്മൾ വഴി തുറന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ പിശാചിന് ഇടം കൊടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാതെ പിശാച് വലി കയറി വരത്തില്ല അവൻ ഇടം കൊടുത്താൽ കയറി വരും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ആർക്കെങ്കിലും സാക്ഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പറഞ്ഞാട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാനങ്ങളേറ്റ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകണം ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാട്ടെ ബ്രദർ അടുക്കള സൈഡിലെ ഒരു അടുക്കള സൈഡിലെ ചേമ്പിന്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നില്ല ഞാൻ പത്തനംതിട്ടയിലെ ഉള്ള എന്റെ വീടാണ് ആ ഞാൻ ഞാൻ വരുന്ന ആഴ്ച പത്തനംതിട്ടയിലോട്ട് പോവാണ് അവിടെ ഭയങ്കര കാടാ ഞങ്ങൾക്ക് അടുക്കള ഒരു ജസ്റ്റ് ഇറങ്ങുന്ന അടുക്കള സൈഡിലുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ഭയങ്കര കാടാ അതുപോലെ അതിനകത്ത് ചേമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാട്ടിലുള്ളതുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവമേ ഞാൻ അവിടെ എന്നേക്ക് വയ്യാലോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കണമെങ്കിലോ വല്ലവരുടെ പറമ്പാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കുന്ന കാര്യം കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം പറയാ അവനെ ഇതിനെ പറ്റി ചിന്ത ഉണ്ടോ ഇത് വല്ലതും അറിയാവോ കാര്യം അഹമ്മദാബാദിലൊക്കെ ആ പഠിച്ചതും ജീവിച്ചതും ഒക്കെ അപ്പൊ ദൈവമേ ആരാ ഇത് നോക്കുന്നത് അതിനൊരു ചിന്തയോ ചുമതലയോ ഒക്കെ എങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെ ഞാൻ വളരെ ഭാരത്തില് ഇരിക്കുക അപ്പൊ ഞാനിപ്പൊ അത് ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവ് എത്രത്തോളം നമ്മളെ കാണുന്നു കർത്താവ് എത്രത്തോളം ഒന്ന് അറിയുന്നു ശ്രേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു അത് ഏറ്റെടുത്തോളം മകനെ ഓർത്തിരി ഭാരപ്പെടേണ്ട അവന്റെ ഭാവി ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലാണ് അവനെ കർത്താവിന്റെ നാട്ടിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക അവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തോടെ ചെയ്യും കേട്ടോ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് തോമസ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റെടുത്തോണം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആ ഭവനത്തെ ദൈവം തൊടുവാണ് ദൈവം ഇടപെട്ടത് പോലെ കാലഘട്ടം കേട്ടല്ലോ ആ ഒരു കാലഘട്ടം കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ഏറ്റെടുത്തു അത് ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചോണം ആ വർഷങ്ങൾ പഴക്കം ഉള്ളതിനെ കർത്താവ് എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് ആ വഴി ദൈവം തുറക്കുക കേട്ടോ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ പറഞ്ഞു 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 ബ്രദർ ഞാൻ ഒരു ഒരു കാര്യം ബ്രദറിനോട് ചോദിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇപ്പം വീട്ടിൽ മാറ്റിയത് ബ്രദർ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണേൽ തികഞ്ഞ മദ്യപാനിയാ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഒരു എട്ട് മാസം കൊണ്ട് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയില്ല ആര് പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കത്തില്ല ഞാനും പാസ്റ്ററും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കും ഇതുവരെ ഒരു വിടുതലായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പാസ്റ്ററോട് അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിലെ വചനം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കുക അതിനുള്ള പരിഹാരം ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഈ വചനത്തിൻ്റെ അകത്ത് മുഴുവനും ഈ ഒരു വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഈ സ്റ്റഡിയിൽ അപ്പം അതിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ പറഞ്ഞു ഏതായിരുന്നു ഫിലോമിനയുടെ മകളെ കർത്താവ് തൊടുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റെടുത്തോണം കർത്താവ് ഇന്ന് ഇന്ന് ആ ദൈവപ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു യേശുവിന്റെ നാമിട്ട് തന്നെ ആമേൻ സോനു എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നേ സോനു എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ പേര് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അത് എന്റെ മകനാണ് ഏറ്റെടുത്ത ദിവസത്തെ കർത്താവ് ഇന്ന് മകനെ തൊടുകയാണ് അവന്റെ ഭാവിയുടെ വഴിയെ കർത്താവ് ഇന്ന് ഈ നിമിഷം മുതൽ തുടക്കുകയാണ് അത് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചോണം കേട്ടോ അവൻ ഇന്ന് തുറന്നു ഇന്ന് മുതൽ അവന്റെ മേൽ വലിയൊരു പ്രവൃത്തി കാണും കർത്താവ്
കഴിഞ്ഞ ജൂൺ തൊട്ട് പ്രയർ ലൈനിൽ ഐ മീൻ ഈ പ്രയർ ലൈനിൽ കയറുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് വചനം പഠിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി അനുഗ്രഹമാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് വചനത്തിൽ കൂടി കാര്യം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഒന്നുകൂടെ കാരണം എനിക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ തനിച്ചാണ് അതിൽ വളരെ ഒരു ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഞാൻ എന്നാലിപ്പം ഈ വചനത്തിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ വന്നിട്ട് അഭിഷേകമില്ലാത്തതിനാൽ എന്നെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു പക്ഷെ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ഞാൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്റെ കുഴപ്പമാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ച് എന്നെ ചിന്തകളിട്ട് എന്നെ മനസ്സിൽ വേദനിപ്പിച്ച ഒത്തിരി സമയമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ മാറിപ്പോയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചിന്ത എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാൽ ദൈവം ഇന്ന് വചനത്തിൽ കൂടെ എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു ചിന്തകൾ കൊണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യകം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലല്ല എന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയ അവസ്ഥകളുണ്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പശുനാമത്തിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ എന്റെ ദൈവം എന്നെ ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഇല്ല ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്യ വചനങ്ങളെല്ലാം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ആശ്വാസമായി തോന്നി അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ബലപ്പെടുവാനും ദൈവം എന്നെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ എന്റെ ചിന്തകളാണ് എന്റെ പൊട്ട ചിന്തകളാണ് അതെല്ലാം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ വചനം എന്നെ വളരെ ശക്തീകരിച്ചു ബലപ്പെടുത്തി അതിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന് ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന് ദൈവം എന്നെ കാര്യങ്ങളിൽ എടുക്കും ഞാൻ ജോലിയിൽ നേഴ്സായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇവരോട് സുശേഷം പറയാൻ ദൈവം എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ പിന്നോട്ട് പോകാതെ മുന്നോട്ട് തന്നെ ശക്തമായിട്ട് പോവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച കടയിൽ പോയിട്ട് വന്ന സമയത്ത് ഒരു വീഴ്ച ഉണ്ടായി ഇച്ചിരി താഴ്ചയിലേക്കാ വീണത് വീണിട്ട് വല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഇട്ട് വീട്ടിൽ വന്നത് അപ്പൊ ആ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന പോലെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അന്നേരം പെട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാലും ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് അതൊരു ജൂണിയർ ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു പിന്നെ അവരൊരു സീനിയർ ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് വരുത്തി ആ ഡോക്ടർ അതിന്റെ എക്സ്റേ ഒക്കെ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കിനും എന്റെ ഓപ്പറേഷൻ വേണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആ ഡോക്ടർ തന്നെ ഞങ്ങളപ്പോഴെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടേ ഇരുന്നു അപ്പൊ ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നാല് ദിവസത്തേക്കിന് പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് വിടാം ഇട്ട് തിങ്കളാഴ്ച ഇന്ന് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതൊരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് പോകുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരുന്നു ഇന്ന് ഈ നാലാം ദിവസം ഞങ്ങള് എന്റെ നാത്തും ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചെന്നപ്പത്തേന് അവിടുത്തെ മെയിൻ ഡോക്ടറെ തന്നെ കാണാൻ ഭാഗ്യം ദൈവം തന്നു ആ ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്തായാലും ഈ എക്സ്റേ കണ്ടിട്ട് പറ്റത്തില്ല നമുക്കൊന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ എം ആർ ഐ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ എം ആർ ഐ എടുത്തു അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നപ്പത്തേന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇതിന് ഓപ്പറേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ പ്ലാസ്റ്റർ പോകുമ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റർ പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് അതിൽ വേറെ നാലാം തീയതി വരത്തേക്കിന് പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് തരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അഴിക്കുമ്പം എന്തെങ്കിലും കൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി കൈ വഴങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അത് പോട്ടലൊക്കെ മാറി അത് സുഖമായിക്കോളും ഒന്നും ഭയപ്പെടണ്ട പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ അയച്ചു ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു വളരെ ഒരുപാട് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായി ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി വിഷമിച്ചു കാരണം തയ്യൽ ജോലിയാ ചെയ്യുന്നത് കൈ വയ്യാതെ വന്നാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാകും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഫാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ വചനം തന്നെ എടുത്ത് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടേ ഇരുന്നു എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഒരു ദോഷവും ഇല്ലാതെ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രേസ് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കർത്താവ് വലിയൊരു സാന്നിധ്യം തന്നെ കൊടുത്തു വലിയൊരു അനർത്ഥം സംഭവിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ദൈവം ഒരു സാക്ഷ്യമാക്കി മാറ്റുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഗോഡ് ബ്ലസ് യുസ്ട്ര ഇന്ന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ നന്ദി ദൈവം സൂക്ഷിച്ചതിന് നന്ദി യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു
അവിടെ കണ്ടു വന്നവരെല്ലാം ഓടി വന്നവർ സാധാരണ അവിടെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്ന വലിയ അപകടം ഉണ്ടാകും ഒരു വളവാ എന്നെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അതൊരു സാക്ഷ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാണ് ഇത്ര ദിവസം എനിക്ക് പറയാൻ പറയാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഒത്തിരി പേര് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഭർത്താവിൻ്റെ ആ സംരക്ഷണം അത് ഞാൻ എത്ര എത്ര പറഞ്ഞാലും അത് മതിയാകുക എനിക്കത് വിവരിച്ച് പറയാൻ സമയമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവ് എന്ന പ്രേസ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു അനർത്ഥത്തെ ദൈവം സൂക്ഷിച്ചു വലിയൊരു കാര്യമാണ് കർത്താവ് ചെയ്തത് പലപ്പോഴും ഞാൻ പറയണ്ട നമ്മൾ പലപ്പോഴും തീർന്നു പോകേണ്ട സ്ഥാനത്ത് കർത്താവ് നമ്മളെ സൂക്ഷിച്ചതാണ് നശിച്ചു പോകേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ദൈവം നമ്മളെ പരിപാലിച്ചതാണ് ആ ദൈവത്തെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വലിയ പ്രവൃത്തിക്കായിട്ട് സ്തുതിക്കുന്നു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു സ്ട്ര യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ഇന്നലെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നില്ല ബ്രദറെ കടഭാരത്തിന് പേടിയായിട്ട് ഇന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു മനുഷ്യരും വന്നിട്ടില്ല ബ്രദറെ എന്നെ കർത്താവ് എന്നെ സൂക്ഷിച്ചു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പോലെ ആരും വന്നില്ല ഫോൺ വഴി ഞാൻ സമാധാനം പറഞ്ഞു നാളെ നാളെയും എനിക്ക് അതുപോലെ എന്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് നിൽക്കണം ബ്രദറെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രത്തോളം നടത്തി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചോടം കണ്ട് കർത്താവ് വലിയൊരു 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 ഭാരത്തിൽ നിന്നാണ് അവളെ കർത്താവ് സൂക്ഷിച്ചത് വലിയൊരു ഭാരമായ വിഷയമായിരുന്നു ദൈവം അതിൻ്റെ മേൽ പ്രവർത്തിച്ച നന്ദി ഗോഡ് ബസ് യു സ്ട്രേ യേശുവിനെ നാളെയും കർത്താവ് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യും മുന്നോട്ടും കർത്താവ് അതുപോലെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാനിടയായി തീരും കേട്ടോ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറഞ്ഞു 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 ക്ലിയർ അല്ലല്ലോ സ്ട്രേ എന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ ഒരു കൊച്ചിന് കറലെ ക്യാൻസർ രോഗം ഉണ്ടായി വളരെ ആസന്നതയിലായിരുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വെളുപ്പിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് ഇടപെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞ് നീ ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം സുവിശേഷത്തെ അറിയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം ആ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു മോന് എങ്ങനെയുണ്ട് അസുഖം എന്ന് ചോദിച്ചു അന്നേരം പറഞ്ഞു എനിക്ക് തീരെ വയ്യ എന്ന് രണ്ടു ദിവസമായി അരിയാഹാരം കഴിച്ചിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന വിട ഞാൻ എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചോട്ടെ സുവിശേഷം പറയട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്താ ആകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ തലയ്ക്ക് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച യേശുവിന്റെ തിരുമുറിവിനാൽ മോന്റെ കറലിന്റെ രോഗം മാറി കിട്ടി സൗഖ്യം കിട്ടി ഇനിയും തൊട്ട് ഒരു അസുഖം മോൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല ഈ വചനം എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി കൊടുത്ത് തലയ്ക്ക് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ചോദിച്ച സുവിശേഷം പറഞ്ഞു ആ പുള്ളിക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കരഞ്ഞ് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് ഉള്ള ചോറ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇന്നലെ മകള് വിശ്വാസത്തിലോട്ട് വന്ന് ചർച്ചയിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കേട്ടിരിക്കുകയും വിശ്വാസത്തിലോട്ട് അവരെ കുടുംബത്തോട് വരാന്ന് അവർക്ക് ഒരു അഭിപ്രായമായി വന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമോ കർത്താവ് കുറവ് കൊടുത്തല്ലോ എന്ന് പ്രയാസം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ കരളിന് ബുദ്ധിമുട്ട് ആഹാരം പോലും കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കർത്താവ് കുറവ് കൊടുത്തു ദൈവം ഇന്ന് ഇന്ന് കേട്ടതുപോലെ തന്നെ വലിയ വ്യത്യാസം ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത വ്യക്തി ആഹാരം കഴിക്കുന്നതും യേശു കർത്താവ് കൊടുത്ത കുറവയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നത് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു സ്ട്രേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ഇനിയും പറയുക കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷിയാകുക ആമേൻ മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ദിവസം കുറച്ച് മാസങ്ങളായി എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര കടഭാരത്തിലായിരുന്നു ഫാസ്റ്റർ അങ്ങനെ ഈ കടഭാരത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് വചനവും കേൾക്കുന്നുണ്ട് കടഭാരം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും ദൈവം എന്നെ രാത്രിയിൽ ഉറക്കമില്ലാതെ വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഫാസ്റ്റർ എങ്കിലും ഇപ്പോഴും എന്നെ ദൈവത്തിൽ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി അനുഗ്രഹമുണ്ട് ഫാസ്റ്റർ തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കേണ്ട അഷ്ടം മുന്നോട്ട് പിന്നെയും വചനം കേൾക്കുക കർത്താവ് ഇനിയും നറയ്ക്കുവാൻ ഇടയായി തീരും ഗോഡ് ബ്ലസ് യു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ പറഞ്ഞു 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 എനിക്ക് നല്ല പനിയായിരുന്നു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുമായിരുന്നു ഞാൻ അതിനെ അടിപ്പിണരാൽ
അടയാളമാണ് ഇനിയും പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവ് വലിയ സാക്ഷ്യമാക്കി മാറ്റും കേട്ടോ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേൻ മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കോഡ് ബ്ലസ് പറഞ്ഞു 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 ദിവസമായിട്ട് ഭയങ്കര തലവേദനയായിരുന്നു ഭയങ്കര തലവേദന വേദനയും ദേഹം വേദനയും ഭയങ്കര പറഞ്ഞു ഹലോ ഹലോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ബ്രദറെ കേൾക്കാവോ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നു നന്ദി പറഞ്ഞു ബ്രദറെ ഞാനാണ് എൻ്റെ പേര് നിഷേനാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല എൻ്റെ വീട് ഉം ഞാനൊരുക്കുന്നുണ്ടോക്ടറും <laughs> രണ്ടു ദിവസമേ ആയുള്ളൂ ഈ മിനിസ്റ്ററി കയറാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നാലും ഞാൻ ദൈവത്തില് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന എന്നെ ദൈവം എനിക്ക് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം തരും ഡോക്ടർമാരല്ല ആര് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയല്ല എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് സൗഖ്യം തരും എന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ച് തന്നെ ഞാൻ ഇത്രയും നാളും ജീവിച്ചത് പിന്നെ ഈ മിനിസ്റ്ററി കൂടെ കയറിയിട്ടും എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എങ്ങനെ നമ്മൾ വിലപ്പെടണം ധൈര്യപ്പെടണം എന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാനും ഒക്കെ പറ്റി എനിക്ക് ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് ഈ പറയാനും പിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥന വിഷയം പറയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും മിസ്റ്റർ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രിയസ്റ്റർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്ന് ദൈവാത്മാവ് അവരുടെ വീടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇടപെട്ടതാണ് സിസ്റ്റർ ഇന്ന് മുതൽ പറയണം കർത്താവ് എൻ്റെ ക്യാൻസർ വഹിച്ചതാണ് യേശു എൻ്റെ ക്യാൻസർ യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചതാണ് കർത്താവിൻ്റെ തിരുമുറിവിനാൽ എൻ്റെ ക്യാൻസർ സൗഖ്യമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആരോഗ്യത്തോടെ നിന്ന് ലോകം മുഴുവനും പോയി യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം പറയും എന്ന് തന്നെ പറയാവുള്ളൂ യേശു എൻ്റെ ക്യാൻസർ വഹിച്ചതാണ് യേശുവിൻ്റെ മുറിവിനാൽ എൻ്റെ ക്യാൻസർ മാറിയിരിക്കുന്നു ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞോണം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവ് ഇന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നു ആ ക്യാൻസറിനോട് കൽപ്പിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അണുക്കളോട് അതിൻ്റെ രോഗത്തിൻ്റെ ശക്തിയോടും രോഗബന്ധനത്തോടും രോഗ ആത്മാവിടും കൽപ്പിക്കുന്നു ആ ശരീരം വിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ വിട്ടുപോകാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു അപ്പം ഇന്ന് പ്രിയമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് മരുന്ന് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല തളർന്നു പോയ നമുക്ക് വചനം കേട്ടപ്പോൾ ഒരു ബലവും ധൈര്യവും വിശ്വാസവും ഉണ്ടായെങ്കിൽ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുവാൻ പ്രിയമകളെ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് അനുഗ്രഹിച്ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷിയായി പ്രിയമകൾ തീരും ആ രോഗത്തെ ഞങ്ങൾ പുറത്താക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷം അതിൽ ബലം വ്യാപരിക്കട്ടെ സൗഖ്യം വ്യാപരിക്കട്ടെ രോഗാണു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അതിന് ശൂന്യമായി തീരട്ടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് സൗഖ്യത്തെ അയക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാം ഇട്ട് തന്നെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു സ്ട്രൈ ഇപ്പം മുതൽ പറഞ്ഞോണം അത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു കേട്ടോ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഫിലോമിന എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഫിലോമിന അത് എന്റെ ആന്റിയാണ് ആന്റിക്ക് ഒരു മോനെ ഉള്ളൂ അമ്പത് വയസ്സോളം പ്രായമുണ്ട് തലമുറ ഇല്ല പ്രാർത്ഥിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഏറ്റെടുത്ത ദിവസം അവിടെ പറയണം കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്യുമെന്ന് പറയണം കർത്താവ് തലമുറയെ തരുവെന്ന ധൈര്യത്തോടെ പറയണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത് സാക്ഷ്യമായി തീരും കേട്ടോ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു കർത്താവ് അപ്പോ ജഡ്ജി പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് മുമ്പുള്ള കേസൊക്കെ തള്ളി കളഞ്ഞാണ് അപ്പൊ കർത്താവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കർത്താവ് ജഡ്ജി ആയിട്ടും ഏത് രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം ഇപ്പൊ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കേസ് പിന്തുടരെല്ലാം ശരിയായി കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആമേ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഭാരപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഒരു കുറവ് തന്നു വലിയൊരു സാക്ഷ്യമാക്കി ദൈവം മാറ്റിന് നന്ദി ഗോഡ് ബ്ലസ് യു സ്ട്രൈ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ സാക്ഷിയുള്ള ഒരു വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞാട്ടെ നമ്മുടെ പ്രാർത്
അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ മറ്റാരും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കർത്താവിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ വിശ്വാസം പറഞ്ഞു പറയാൻ വേണ്ടിയാണോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്തോ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായ ഉള്ളി ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഞാൻ കോട്ടയത്ത് നിന്നാണ് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരഞ്ചു മാസമായി മരിച്ചു പോയി അത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മക്കളുണ്ട് മക്കള് മെഡിസിന് പഠിക്കുവാണ് മൂത്താള് ഇളയാള് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പം ജർമ്മനിലേക്ക് പോകാൻ ഇരിക്കുന്നു അതൊന്നും ആയില്ല അതിന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് തന്നെയല്ല വാസ്തവം ഞാൻ കുറെ കടബാധ്യതയുണ്ട് എനിക്ക് അതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് തന്നെയല്ല എനിക്ക് മറ്റേ നാളൊരു എംപ്ലോയ്മെന്റ് വഴി ഒരു ജോലിക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതും എനിക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവ് ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വലിയ നന്മയ്ക്ക് ആസ്വദിക്കുന്നു എല്ലാ വഴികളും അടഞ്ഞത് തുറന്നു വരട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു പുതു വഴികൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ഈ ദിവസങ്ങൾ വലിയ സാക്ഷ്യമായി തീരട്ടെ വലിയ നന്മയായി തീരട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തൽക്കാലം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പിയാണ് പിന്നീട് തുറമാനമായിട്ട് പിന്നെയും നമുക്ക് വചനങ്ങളും സാക്ഷ്യങ്ങളും കേൾക്കാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഏറ്റു പറയാം ലൈവിൽ കാണുന്നവരെ ബ്ലസ് യു പ്രാർത്ഥിക്കുക നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂടാം ഇന്ന് ചില സമയം നീണ്ടുപോയെന്ന് എനിക്കറിയാം കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ വലിയ കൃപകളാൽ ദൈവം നമ്മളെ നിറയ്ക്കും നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ പ്രത